Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun edisi hari Rabu tanggal 22 November 2023 Ketaatan Kutipan dari kitab kedua Makabe bab 7 ayat 22 dan 23 Aku tidak tahu bagaimana kamu muncul dalam kandungku Bukan akulah yang memberi kepadamu nafas dan hidup Atau menyusun bagian-bagian pada badanmu masing-masing Melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasihannya, Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepadamu, justru oleh karena kamu kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya. Sobat Katolikana, Injil Lukas hari ini mengangkat peristiwa yang similar dengan yang disampaikan Matius pada hari minggu lalu, yaitu berkenaan seorang tuan yang memodali para hamba. Dua hamba yang pertama mengembangkan moda yang diberikan dan membuahkan hasil. Hamba ketiga justru hanya bertahan pada pandangan pribadi yang memandang sang tuan begitu buruknya sehingga hanya menyimpan modal yang diberikan. Hmm, mungkin saja sih dia malas karena merasa yang diterima paling kecil. <tuh> hanya Yesus yang memberi perumpamaan yang tahu ya. Namun inti dari perumpamaan yang dituliskan oleh Lukas adalah bagaimana sebagai hamba seharusnya tahu tanggung jawab dan menaati apa yang seharusnya dilakukan lepas bagaimana kepribadian sang Tuhan. Berkenaan ketaatan ini secara lebih tegas dicontohkan dalam kitab kedua Makabe melalui peristiwa yang dialami seorang ibu dan ketujuh putranya. Orang tua mana di masa kini yang mampu berada dan bersikap seperti ibu dalam kisah tersebut? Jujur yuk pada diri sendiri, jika ada dalam posisi ibu atau putra bungsu yang harus mempertaruhkan nyawa demi iman dan keyakinan, akankah mampu seteguh kedua figur dalam kitab kedua makabe? Jangankan mengingat siapa yang memberi hidup, yang otomatis terpikir pasti keselamatan dan nikmat duniawi yang ditawarkan. Sobat Katolikana, ingatlah bahwa sang pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran dan merencanakan kejadian segala sesuatu setiap kita. Sebagai para hamba sekaligus anak yang telah dipilih Tuhan, jangan pernah lelah untuk terus berjuang menunaikan setiap tugas perutusan yang diterima dan berbekal segala talenta yang telah dianugerahkan kepada setiap kita. Seberat apapun tantangan, hambatan, dan cobaan, yakinlah bahwa dengan belas kasihannya, Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup bahkan yang abadi. Justru karena kita mau menyadari sepenuhnya bahwa saya, Anda, dan kita bukan apa-apa demi hukum-hukumnya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bukanlah apa-apa demi hukum-hukummu. Mampukan kami terus taat dan setia melakukan apa yang kami harus lakukan untuk mengembangkan setiap talenta yang engkau anugerahkan. Semoga segala pikir, ucap, dan laku kami sungguh menjadi sarana ketaatan dan kesetiaan terhadap segala kehendakmu. Sehingga kelak kami layak menerima kembali roh dan hidup abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan Youtube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.